Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 2 Samuel du chapitre 13 à 15. Ensuite, nous lirons le psaume 3, 4, 12, 13, 28 et 55 de Samuel, chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. » Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit « Faites sortir tout le monde » et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main ». Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. » Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit « Lève-toi, va-t'en » Elle lui répondit « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit « qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit «« Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Amsalon, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalon ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 
Deux ans après, comme Absalom avait les tondeurs à baal près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit « Voici ton serviteur, allez tondeur, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon. »« Alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne Soyez ferme et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués car Amnon seul est mort. » Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. « Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme, placé en sentinelle, leva les yeux et regarda. Et voici, une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. » Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amitur, roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta trois ans à Geshur où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. De Samuel, chapitre 14 Joab, fils de Tserudja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna. Et elle dit « Ô oh roi, sauve-moi » Le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. » Ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant « Livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. » Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi, « C'est sur moi, au roi mon seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit « L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit « Permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur le roi. » Et il dit « Parle. » La femme dit pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. 
Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, « Je veux parler au roi, peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. » Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. La servante a dit, « Que la parole de mon seigneur le roi me donne le repos, car mon seigneur le roi est comme un angle de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'éternel ton Dieu soit avec toi. » Le roi répondit et dit à la femme, « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit, « Que mon seigneur le roi parle. » Le roi dit alors, « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ?» Et la femme répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, au roi mon seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. » C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna, et il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi mon Seigneur, puisque le roi agit. » selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit pour Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom trois fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura deux ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois. Et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises « Pourquoi suis-je revenu des Geshurs ?»« Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. De Samuel, chapitre 15 après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi «« Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurai à Geshur, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, 
quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron ». 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom ». Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. »« Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va !» Passe Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis -vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. » Mais s'il dit, « Je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera beau. » Le roi dit encore au sacrificateur Tzadok, « Comprends-tu Retourne en paix dans la ville avec Hashimahat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. » Voyez. « J'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi, Tzadok et Abiata reportèrent l'Arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nu pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. On vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, Ô oh, Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushaï, l'Archien, vint au devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom Ô oh, roi, je serai ton serviteur. « Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. »« Les sacrificateurs Tzadok et Abiata ne seront-ils pas là avec toi ?»« Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tzadok et Abiata. »« Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils Hashimahat, fils de Tzadok et Jonathan, fils d'Abiata, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. » Hushai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Psaume 3 Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. 
Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Psaume 4 Au chef des chantres avec instrument à cordes. Psaume de David Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée Jusque à quand aimerez-vous la vanité Chercherez-vous le mensonge Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel !» Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Psaume 12 Au chef des chantres, sur la harpe à huit cordes. Psaume de David Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Psaume 13 Au chef des chantres, psaume de David Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand me cacheras-tu ta face Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Psaume 28 De David Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Psaume 55 Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Ô oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. 
Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis « Oh Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. » Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô oh Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Amen. Maintenant, place à la méditation. Bonjour chers amis, nous avons maintenant un passage intéressant à voir ensemble. C'est un passage qui s'étend sur trois chapitres. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13, 14 et 15. Nous avons ici une situation familiale très grave décrite dans ces chapitres. Tamar, fille du roi David et sœur d'Absalom, est violée par l'un de ses frères, Amnon, le fils aîné de David, avec une autre femme. Cet incident est pénible à vivre et déchire la famille de David, puisqu'il s'agit à la fois de viol et d'inceste. De plus, il s'agit d'une infamie en Israël et d'une abomination devant le Seigneur. Voyez pour cela, par exemple, Lévitique chapitre 18, verset 9, verset 11, verset 24, Lévitique 20, verset 17, verset 26, etc. La première victime est bien entendu Tamar, qui est atteinte dans son intégrité physique, et psychologique. On sait les conséquences douloureuses du viol sur les plans euh, physiques et physiologiques, mais surtout sur le plan psychologique. Par ailleurs, à cause de tout cela, la honte et le déshonneur pèsent désormais sur Tamar. C'est ce qui est dit au chapitre 13, la première partie du verset 13. On peut donc comprendre aisément que Tamar soit la première touchée dans cette affaire et qu'elle soit depuis ce malheureux événement, une jeune fille complètement désorientée. De Samuel 13, verset 20, deuxième partie du verset 20. Elle exprime d'ailleurs sa souffrance extrême, comme cela se faisait à l'époque. Voyez le chapitre 13, verset 19. Il est difficile de déterminer la deuxième personne qui souffre le plus. Il est vrai que le texte n'en dit pas un mot, mais on peut imaginer sans aucune difficulté la souffrance de Maaka, la mère de Tamar, de Samuel 3, verset 3, deuxième partie. On peut également imaginer celle de David, le père. Quoique le texte ne nous fasse pas part d'un sentiment de souffrance, il n'en reste pas moins vrai que David était un homme au grand cœur 
et qu'il était loin d'être indifférent au malheur de sa fille. Enfin, on peut associer à la souffrance des parents la souffrance du frère de Tamar, né de la même mère, Absalom. Absalom aime beaucoup sa sœur. Et même si, au chapitre 13, verset 20, il lui conseille de faire le contraire, il prend cette affaire très à cœur. Quoique le texte reste très sobre à ce sujet, il laisse apparaître quelques indices qui donnent une idée de la relation qui existait entre Absalom et sa sœur Tamar. Tamar est complètement perdue après ce qui lui arrive et c'est vers son frère Absalom qu'elle se dirige pour trouver du réconfort et un lieu de refuge. Chapitre 13, verset 20. Ils ont tous les deux été élevés ensemble. Et d'ailleurs, Absalom appellera la première, euh, la petite fille qui lui naîtra, Tamar, du nom de sa sœur, de Samuel, chapitre 14, verset 27. Et il est intéressant de remarquer que le texte fait seulement mention du prénom de la petite fille d'Absalom alors que lui naissent trois autres fils. La suite de l'histoire démontre d'ailleurs à quel point Absalom est impliqué dans cette affaire. Tout ceci débouchera sur le meurtre prémédité et commandité d'Amnon, un fratricide. N'oublions pas non plus l'envergure nationale que prend le double crime d'Amnon, viol et inceste. Le peuple tout entier est attentif à tout ce qui se déroule dans la famille royale et l'exemple qu'elle donne, l'une des pires infamies en Israël est commise dans la maison même du roi. Quelle est l'attitude du père de famille face à ce désordre Le texte rapporte que David fut très irrité de Samuel 13, verset 21. Cela se comprend parfaitement. L'irritation peut être synonyme de colère. Mais dans la situation présente, la placidité de David vis-à-vis -vis de ce problème pousse plutôt à comprendre le mot « irrité » dans le sens de « agacé »,« exaspéré », comme c'est l'un des sens que suggère le dictionnaire. Le verset 21 est d'ailleurs le seul verset où la réaction de David nous est rapportée. Le texte ne mentionne aucune démarche de sa part entamée auprès d'Amnon. C'est sans doute ce laxisme insoutenable qui provoqua l'indignation d'Absalom et fut la cause de son geste en faveur de sa sœur, même après que deux années se soient écoulées de Samuel 13, verset 23. Comment peut-on comprendre cette attitude passive et absente de David Ces choses se passent peu après l'épisode avec la femme du riz, le Hétien. Le texte dit « après cela » de Samuel 13, verset 1. Ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'une période relativement courte, contrairement à au chapitre 13, verset 23, où il est clairement spécifié deux ans après. David venait donc de, de se sortir de déboires personnels éprouvants quand cette histoire familiale est venue l'assommer. Le pire est que tous les membres de sa famille, dont ses enfants, ont peut-être appris son aventure frauduleuse et meurtrière. David se sent, quelque part, les bras coupés. Comment réprimander son fils aîné alors que lui a peut-être fait pire que lui Voyez Exode chapitre 20, versets 13 et 14. Et même en supposant qu'Amnon n'ait jamais su ce qu'avait fait son père, pour David, cette situation intolérable faisait référence à ses propres erreurs. Peut-être encore voyait-il dans cet événement le début de l'accomplissement des paroles qu'avait prononcées le prophète Nathan de la part de Dieu, de Samuel 12, versets 11 et 12. 
C'est peut-être ce qui explique une telle attitude de relâchement de sa part. Lui, jadis, partisan de sanctions fermes et exemplaires de Samuel 12, versets 5 et 6. Ici, son absence et sa distance manifestes sont le témoignage d'une attitude plus flegmatique et conciliante. Il était vraisemblablement pénible pour lui d'exercer une sanction disciplinée à ce jeune homme qui était son fils aîné, tout en pensant à la clémence de Dieu à l'égard de ses propres cruautés. Néanmoins, l'attitude laxiste, exempte de toute réprimande, était-elle la véritable solution Le silence dans une situation de crise et de souffrance comme celle-ci pouvait être très mal vécu. Ceci est d'autant plus vrai que le problème était grave et entraînait des répercussions existentielles. Les hommes sont aussi bien conscients de la justice que de l'injustice. On s'attend toujours à une certaine forme de rétribution, ou en tout cas à la reconnaissance de l'injustice d'une situation ou d'un événement. L'indifférence l'ignorance volontaire ou la faiblesse d'attitude peuvent engendrer chez ceux qui sont particulièrement impliqués dans, euh, dans, dans la situation une réaction d'amertume et de révolte. C'est sans doute le cas d'Absalom qui fut indigné du silence du roi, de son absence même. C'est la raison pour laquelle il a nourri une colère sourde et une haine contre son frère pendant deux ans. Amnon avait besoin de prendre conscience de la cruauté de son crime et de ses répercussions fâcheuses. Il avait besoin de réaliser le tort qu'il avait fait à Tamar, sa sœur, et d'en peser la portée. C'est sans aucun doute pour pallier le, au manque de ferme réprimande à Amnon et à son pernicieux conseiller, voyez, de Samuel 13, verset 3 à 5, qu'Absalom a voulu faire sa propre justice. Il ne s'agit donc pas ici d'une pédagogie de David, mais bien d'un laxisme destructeur. Car la conduite désinvolte et odieuse d'Amnon n'était en aucun cas à ignorer. Il s'est obstiné à aller jusqu'au bout de ses mauvais desseins, malgré la tentative de raisonnement de Tamar, de Samuel 13, verset 13. Ensuite, son mépris soudain pour la jeune fille, voyez les versets 15 à 17, dénote une certaine instabilité, une certaine inconstance et une inconscience totale du mal qu'il pouvait faire. Peut-être Amnon avait-il été beaucoup trop habitué à obtenir tout ce qu'il désirait sans aucune contrainte et à le rejeter une fois qu'il n'en voulait plus. N'oublions pas qu'il était le fils aîné du roi. Toujours est-il que dans cette situation douloureuse, l'attitude adéquate du père de famille n'était pas la passivité. David l'a appris à ses dépens quand les choses se sont dégradées avec l'assassinat d'Amnon. À la suite du meurtre d'Amnon, Absalom s'enfuit et se réfugie chez son grand-père, de Samuel 13, verset 37, voire aussi chapitre 3, verset 3. Nous ne savons pas exactement pourquoi Absalom s'enfuit, peut-être à cause de l'horreur de son geste. En tout cas, à cause de la réaction de son père qu'il redoute, à juste titre d'ailleurs, puisque le texte dit que David cessa de poursuivre Absalom quand il fut consolé de la mort d'Amnon. Ce qui laisse entendre qu'il y a eu poursuite pendant un temps indéterminé. Sans doute, le meilleur refuge d'Absalom était la protection d'un autre roi en l'occurrence son grand-père. Cette situation dure 
trois longues années pendant lesquelles Absalom est proscrit de la maison de son père, de Samuel 13, verset 38. Ici, on assiste curieusement à une intervention musclée de David. Il décide de prendre les choses en main, cette fois-ci en poursuivant son fils et en le poussant par là même à quitter le pays pour l'étranger. Il semble que l'on soit passé d'une extrême à l'autre. David réagit de manière très dure et intransigeante. Bien entendu, le geste d'Absalom n'est pas du tout à excuser. Un meurtre reste un meurtre. Cependant, cet acte répréhensible de vengeance trouve son origine deux ans auparavant en raison de l'absence d'implication du roi. Apparemment, David, dans toute sa souffrance de Samuel 13, verset 36, n'a pas su être attentif à ce que ce meurtre voulait dire. Et Absalom, de son côté, ne s'est sans doute pas senti compris. Toujours est-il que cette situation de froid dure pendant trois ans, où David s'obstine à maintenir la distance entre lui et son fils, même si son cœur de père aimerait qu'il soit à ses côtés. De Samuel 14, verset 1. Cela se remarque tellement que Joab, le chef de son armée, met au point un stratagème qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui du prophète Nathan. David accepte quand même que Joab ramène Absalom de Geshur, de Samuel 14, verset 21. La situation ne s'arrange pas pour autant, car David n'a toujours pas pardonné à son fils. Et à son arrivée à Jérusalem, il refuse de le voir, de Samuel 14, verset 24. Cette sanction disciplinaire rigoureuse va durer deux années, de Samuel 14, verset 28. On ne peut pas sous-estimer les preuves psychologiques que vit Absalom. Et être privé de l'amour et de l'estime de son père, même si on n'a pas son approbation, est une situation difficile à vivre pour un fils. Elle est tellement pénible à vivre qu'au bout de deux ans, Absalom se décide à faire le premier pas pour tenter de dialoguer avec son père. Il fait appel à un intermédiaire en la personne de Joab. Mais celui-ci refuse à plusieurs reprises, de Samuel 14, verset 29. C'est en recourant à la force qu'Absalom obtient finalement une entrevue avec son père, de Samuel 14, verset 30 à 32. Le verset 32, la deuxième partie, présente le parler franc d'un fils qui souffre de la rigueur que lui fait son père depuis deux années et qui préfère même être exécuté plutôt que d'avoir à supporter cette situation plus longtemps. De Samuel 14, verset 32. David finit par accepter la proposition de son fils qui vient en sa présence et lui témoigne son respect. David lui témoigne à son tour son affection. De Samuel 14, verset 33. Voilà comment le chapitre 14 se termine. Les choses semblent s'être arrangées. Pourtant, quoi dire de la discipline exercée contre Absalom David ne s'est pas rendu compte qu'en réalité, il a jeté la, le, le ferment de la guerre civile qui va déchirer le pays dans le chapitre suivant. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces chapitres, chers amis La première peut-être que nous pourrions tirer du cas d'Amnon, c'est que la non-gestion d'une situation de crise peut avoir des, réper des répercussions négatives. Dans le cas d'Amnon, l'absence de sanctions et le silence n'étaient pas une solution. Ce n'était pas non plus l'idée que de le laisser se complaire dans des attitudes aussi désinvolte 
En tant que ministre d'État, il avait là des, des leçons à apprendre. De Samuel 8, verset 18. Dans certaines situations de crise, chers amis, il ne faut pas confondre laxisme et flexibilité. Deuxième leçon que nous pourrions tirer, cette fois du cas d'Absalom. Ici, on tombe carrément dans l'autre extrême. La sanction prise est dure, peut-être même trop dure, et notamment par le fait qu'elle est relationnelle. La sanction est relationnelle. Elle touche en plus à une relation essentielle, structurante de la famille, la relation père-fils. Peut-être qu'une sanction euh, d'un autre ordre aurait été plus adéquate parce que moins chargée affectivement, psychologiquement. Rien, chers amis, rien ne vaut de couper une relation et particulièrement une relation familiale. Eh bien... Euh, J'espère que la lecture de cette histoire, de cette crise familiale de, dans la famille de David, eh bien, va nous inspirer, va nous aider à peut-être gérer, mieux gérer avec l'aide du Seigneur, les crises ou les difficultés familiales que parfois nous pouvons rencontrer dans nos familles ou dans nos relations. Que le Seigneur nous guide dans ce sens. Amen. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.